こんにちは野菜の日チャンネルです今日は和食の定番筑前煮を作ります下ごしらえと味付けの順番を守るといつでも美味しい煮物が作れますので最後までぜひご覧くださいまず干し椎茸は傘の部分を下に向けて水かぬるま湯に浸して戻しておきます後で煮汁に使うので水分はたっぷり加えてください鶏肉は余分な油を切り取って2センチ角に切りますボウルに入れて砂糖と醤油で下味をつけます。こんにゃくはスプーンで一口大に切ると断面が多くなって味が染み込みやすくなります。たけのこは乱切りです。レンコンは皮を剥いて乱切りにします。大きいものは小分けにして、包丁を斜めに入れていくと大きさが揃います。切ったらすぐに水に入れて、表面のでんぷんを取ります。煮物の時は酢は入れません。人参は乱切りでもいいですが、今日は輪切りにして型抜きしたいと思います。1センチの厚さに切り揃えて、梅と松の型で抜きます。残った部分は別のお料理に使いたいと思います。人参、こんにゃく、たけのこを沸騰したお湯で1分くらい茹でます。絹さやは筋を取って、同じお湯で1分茹でて冷水に取ります。斜め半分に切っておきます。椎茸が戻ったら軸を切り落として四つ割りにします。これで下ごしらえが完了です。フライパンか鍋にサラダ油を入れて中火にかけ、温まったら鶏肉を入れます。鶏肉全体の色が変わるまで焼き付けて、一旦取り出します。他の具を全部入れて炒めます。干し椎茸の戻し汁と。砂糖を入れて5分煮ます。先に砂糖で煮ることで具が柔らかくなって味が染み込みやすくなります
5分経ったら鶏肉を戻し醤油と酒を加えます沸騰したら落とし蓋と蓋をして強火で2分煮ます火を止めたら軽く混ぜ合わせてそのまま余熱で10分以上置いてください火を止めてしばらく置くことで味が染み込んで美味しい煮物になりますいつもの献立に美味しい煮物があるとほっとしますよね皆さんの好きな煮物も教えてくださいね器に盛り付けたら絹さやを飾って出来上がりです年末年始の一品にも重宝すると思いますよかったらお試しください最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画はオリーブオイルのリュスティックです。お楽しみに。